Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en direct, en tout cas nous on est en direct, Romain Poli, Antoine Blotin, Ronan Le va venir et Gilles Charon qui est là derrière, masqué, on est tous testés avec un test PCR, à toi de jouer maintenant, envoie la musique. Et vacciné Oui, mais parce et... qu'on est vieux ça. Et oui, <rire> bien, bah, écoutez, bonsoir à tous, on a reçu énormément de questions déjà au préalable, et vous pouvez poser toutes vos questions en direct, donc nous avons ici... Deux spécialistes, un troisième qu'on ne voit pas mais qui va apparaître tout à l'heure parce que on va essayer de se positionner en cas de question et une référence. Oh, pardon. Bon une bon référence. Ça. Donc on va essayer de classer euh, l'ensemble des questions par euh, quatre thèmes, sachant que, on passera dix minutes à peu près par thème, je vous demanderai d'être concis, et il est possible qu'il y ait des questions qui arrivent au fil de l'eau et donc il faudra donc euh, y répondre ensuite. Alors les thèmes, c'est très simple, on va commencer par se lancer dans l'immobilier. Comment se lancer dans l'immobilier Ensuite, nous verrons quelles sont les compétences et les profils pour réussir. Créer son agence, notre troisième thème. Et le quatrième, on terminera par le quotidien du métier. Sachant que, puisque nous sommes en live, on peut, vous pouvez déjà, pendant ce live, poser des questions. Certes, allez-y, mais aussi, vous verrez qu'il y a des offres d'emploi qui seront mises en direct dans les commentaires. Et vous pourrez cliquer pour consulter ces offres d'emploi. Alors, je vais commencer par une première question. Qui concerne. Alors, on a eu euh, Jérôme, on a eu Anne-Lise, on a eu Jeanne, on a eu Léa, euh, Mehdi, qui nous ont posé à peu près euh, sensiblement toutes la même question. Quel a été votre parcours pour arriver dans ce métier Alors, Je commence par Antoine. Quel était oui. ton parcours, Antoine euh, Du coup, moi, j'ai commencé par un DUTGA, gestion des entreprises et des administrations. <rire> en fait, c'est un, un bac plus 2. Et après, j'ai décidé de faire une licence euh, d'immobilier en alternance parce que je trouvais que l'alternance, ça permettait d'être dans le monde du travail directement, de pouvoir être sur le terrain et puis d'apprendre en fait plus facilement. Et après, j'ai décidé de me lancer directement. Donc, j'ai arrêté à Bac plus 3 et je suis devenu agent immobilier. Romain oh ben. Moi, me concernant, j'ai commencé euh, d'abord par le théâtre. Donc, j'ai une formation de comédien. Mais j'ai rapidement vu que je n'allais pas faire une grande carrière là-dedans. On peut le dire. Euh, ouais, bah, ça, pas... En revanche, en revanche ce qui s'est hein. ouais. présenté à moi, c'est que le, le, le métier de l'immobilier est devenu un peu le rôle de ma vie, pourrait-on dire, parce que finalement, il y avait de l'humain, il y avait beaucoup de choses qui me permettaient de me sentir très à l'aise, d'être en communication avec les gens, de rencontrer aussi de nouvelles personnes. Et ça a eu du sens pour moi. J'ai intégré une agence immobilière et puis bah, 21 ans après... Euh, eh bien, je suis aujourd'hui arrivé par différents métiers, négociateur, directeur d'agence et enfin au niveau de la formation également. Alors, moi, ça n'intéresse pas. Ce que si, 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 si. <rire> non, mais c'est pas deux choses, deux questions en une, oui. au parcours. Oui. Et, et puis après, une, une, un rapide tour de tous les parcours qui pourraient peut-être nous intéresser chez Stéphane Plaza Immobilier. Oui, alors moi, j'ai fait des brillantes études, elles m'ont vite rattrapé. Euh, donc j'ai arrêté l'école très tôt, donc je suis un autodidacte de l'immobilier. Euh, j'ai fait tous les métiers de l'immobilier à partir de 17 ans, de, voilà, jusqu'à... Et, et donc j'ai fait de la gestion, j'ai fait du commercial, j'ai fait de la location, j'ai fait de la vente, j'ai fait aussi de la vente sur plan, j'ai fait du neuf. Enfin, je suis passé un peu par des gérants d'immeubles, par des syndics. Et puis euh, finalement, euh, il y a quelques années, j'ai décidé d'ouvrir un réseau euh, en connaissant déjà euh, Romain Paulus, qu'on travaillait déjà euh, depuis longtemps ensemble, pour faire avancer les choses, pour casser les codes. Et c'est ça pour moi l'avantage, euh, c'est de, de créer quelque chose après. Pour être un bon agent immobilier, je pense que ce qu'il faut, c'est avoir de l'écoute et aimer les gens. Et après, tout est possible.
possible, euh, qu'on qu soit volubile, qu'on soit euh, timide et tout ça, on peut réussir dans, dans ce métier-là si on aime les gens, si on aime travailler et si on ne compte pas ses horaires. Si on compte ses horaires, il faut mieux rentrer chez soi, faire un autre métier. Euh, je n'ai rien contre, mais par exemple, comme euh, à la poste, vous voyez, je veux dire, on sait qu'on va partir à 18h et voilà. Car l'immobilier, on commence avant les, avant les gens et on finit après, on travaille le week-end. Il faut vivre pour l'immobilier pour réussir, sinon on ne gagnera pas sa vie et je ne vois pas l'intérêt de faire de l'immobilier. Alors en fait, quand on regarde, vous n'aviez pas à l'origine d'expérience dans ce métier ou même de l'expérience de la vente pour certains d'entre vous. Est-ce que ça a été un handicap Et pour toi Stéphane, je reposerai la question derrière différemment, dans ton recrutement, est-ce que la notion d'expérience dans l'immobilier est essentielle Alors messieurs, est-ce que vous... Ça a été un handicap d'avoir ou pas de l'expérience dans la vente et dans la vente immobilière euh, Non, pas spécialement parce qu'en en fait, on a la possibilité d'apprendre sur le terrain. Alors effectivement, ça met un peu de temps. Mais si on accepte d'apprendre les process, de regarder les autres faire, d'être accompagné en rendez-vous, ça permet d'être rapidement dans le milieu du travail et de pouvoir être performant. Enfin, moi, en tout cas, c'était le cas. Oh ben. Alors, moi, moi, ça, ça s'est positionné un petit peu autrement parce que forcément, quand j'ai commencé, je jouais à l'agent immobilier, c'est-à-dire que je n'étais pas tout à fait en accord avec moi-même. Et donc, j'étais un petit peu en surreprésentation, je surenrichissais en tout cas les, les relations. Et donc, il a fallu faire un travail d'écoute, d'écoute du client, d'apprendre à comprendre ce qui était important, à comprendre son besoin et donc d'apprendre aussi à se taire pour pouvoir comprendre l'autre dans ce qu'il qu veut réaliser dans sa vie. Donc, on m'a appris, j'ai fait des formations. J'ai fait des rencontres aussi, euh, parce que Stéphane bon. m'a permis, tu m'as permis, et oui, on a des mentors dans la vie, il m'a permis d'avancer aussi sur, sur une autre, un autre axe, et ça, petit à petit, on avance, on se construit. Stéphane, donc est-ce que l'expérience pour toi est un critère essentiel ou pas du tout euh, je pense que c'est important l'expérience de la vie, pas forcément l'expérience euh, du métier immobilier. On peut réussir à 20 ans, on peut réussir à 30 ans, on peut réussir à 50 ans, 60 ans, peu importe dans l'immobilier. Le tout, c'est d'être bienveillant et d'aimer les gens et surtout de s'intéresser aux autres. Si on a ça, je pense qu'on peut réussir et peu importe l'expérience qu'on a. Après, il faudra être guidé, il faudra être formé euh, et rentrer dans un bon réseau. Stéphane Plaza Immobilier quand même deux fois agence immobilière de l'année, deux fois marque de l'année. Je pense qu'on marque les esprits et on, on, va, on va de l'avant. Donc, je pense que c'est la bonne formation à avoir. Est-ce que, justement, le parcours que nous proposons, que ce soit en formation, que ce soit en accompagnement sur le terrain, ça peut compenser Je pose aussi cette question à Antoine, puis après à Romain, et pour finir avec toi, Stéphane. Est-ce que ce parcours de formation et puis cet accompagnement permettent de compenser ce manque d'expérience initiale Bien sûr, parce qu'en plus, c'est une formation qui est basée euh, sur l'humain. On apprend des nouvelles choses, on apprend à, à, à être différent avec le client, à s'intéresser beaucoup plus à lui, s'intéresser à ses projets et finalement être moins sur son appartement, mais sur son projet à lui. Et en fait, c'est ça qui est essentiel. Et, là, et je trouve que d'être dans le réseau Stéphane Plaza, c'est vraiment l'humain plutôt que le produit. Et c'est ça que moi, où j'ai accroché en fait. Alors, en fait, pour reprendre ce que, ce que, ce que dit Antoine, c'est vraiment l'intérêt que l'on porte à l'autre, c'est-à-dire dans sa construction personnelle, dans où il veut aller, comment il veut se construire. Et tout est une question d'émotion, c'est-à-dire que quand on comprend les peurs des gens, parfois ne pas y aller, la peur de, 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 de l'échec, la peur de s'investir dans un nouveau projet, la peur de lancer un nouveau financement, eh bien quand on les accompagne, quand on est à l'écoute de cela et qu'on les projette et qu'on les accompagne, bah parfois on leur donne ici la force de prendre des décisions et de pouvoir avancer. Et c'est ça notre métier, c'est ça le rôle de la formation aussi. On parle bien. Oui, on parle bien. Ah, tu vas bien former. Oh, le mec formé. est fort. Hein, et ça Stéphane, euh... cette notion d'accompagnement et cette notion de formation par rapport à, à ce manque d'expérience initiale je pense que dans la vie, on peut se tromper, on peut dire euh, c'est pas grave, on avance, on peut aussi réussir. Il faut juste tomber sur des personnes qui félicitent en, en cas de, 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 de réussite et, et qui disent en cas d'échec, là, tu n'as pas pris le bon chemin et on va, on va retravailler les choses. Si on a l'écoute, pour moi, on peut tout faire dans la vie. Et surtout, être agent immobilier, ce n'est pas juste ouvrir une porte, c'est rentrer dans la vie des gens. Euh, il y a des divorces, il y a des couples qui se marient, il y a des enfants. En fait, c'est un projet de vie qu'on doit accompagner. Et on doit être le tonton qui va accompagner ou, ou, ou le filleul qui va accompagner la famille. Et je pense que quand on a ça, peu importe l'expérience, on a sa propre expérience. Et après, bah, si on se trompe, ce n'est pas grave non plus. Il faut juste reconnaître, on s'est trompé, on avance, on rectifie. Et puis, il ne faut pas oublier, je pense que pour réussir dans l'immobilier, il ne faut pas oublier les bases euh, qui sont... Pas drôle, la prospection, euh, faire du phoning, appeler, la découverte, tout ce que certains agents immobiliers n'aiment pas. Si on veut réussir, on est obligé de le faire, sinon on ne fera pas de chiffres. Alors on va passer au deuxième thème, justement, puisque il y a cette, euh, 
ça t'explique. Mais, je... mais oui, oui, non, mais tu dis, il y a des contraintes dans le métier, des avantages, des contraintes comme dans Bien tout. Est-ce qu'il y a des compétences ou un profil spécifique pour réussir, Antoine Je ne pense pas qu'il y ait un profil spécifique pour réussir. C'est juste, effectivement, comme dit Stéphane, c'est avoir euh, euh, un agenda, c'est être organisé, faire des tâches qu'on qu n'a pas forcément envie de faire, mais qui sont importantes pour réussir dans l'immobilier. Et surtout, pas compter ses heures parce qu'effectivement, euh, c'est un métier où ça peut être dur pendant 2-3 mois. Et puis d'un coup, le quatrième mois, ça va enfin s'enclencher. On va enfin réussir. Et c'est d'avoir du mental et surtout être à l'écoute des clients. Je pense que c'est ça. Euh, mais il n'y a pas de, de spécificité particulière, mais de l'envie. Romain et, et ça, ça, ça répond sur de la volonté, c'est-à-dire cette volonté de vouloir euh, donner le meilleur de soi. Et pour pouvoir donner le meilleur de soi, c'est bien de se préparer avant chaque rendez-vous. C'est bien de se préparer aussi pour, pour projeter notre client justement dans les étapes sur lesquelles on va avancer ensemble. Et, et tout ça, c'est un travail de considération de soi, mais également de l'autre forcément, parce que tout part de son projet et la réalisation de son projet devient la nôtre. Parce qu'on est dans une relation finalement fusionnelle, comme tu le disais Stéphane, on est son filleul. C'est une vraie relation de cœur à cœur, on fait partie de sa vie pendant quelques mois. Je vais bien former. T'es si content oh non, là, vraiment, ah, il, il bien un... ah. J'ai l'impression qu'il a puisé tout mon savoir. Ah, 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 ah. C'est beau. Oui. T'as su transmettre. C'est beau aussi. C'est beau aussi. Toi, Stéphane, quand tu recrutes, est-ce que tu cherches un profil particulier, des compétences particulières dans les candidats qui se présentent à toi euh, Je n'ai pas de profil particulier. Déjà, quand je recrute, je fais passer un test de, de 20 questions pour voir un peu le caractère. Est-ce qu'on est très bon, mais est-ce qu'on peut être très bon et être indépendant Ça veut dire que ça ne va pas aller dans mon groupe ou dans mon, ma propre agence. Est-ce qu'on peut s'entendre avec les autres Et hum, Après, moi, j'ai une méthode très spéciale. Je demande les signes astrologiques parce que je pense qu'il y a des caractères forts et des caractères moins forts. Et, et après, j'essaie je, 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 de voir l'envie. Est-ce que la personne est jeune Elle a de l'expérience Est-ce qu'elle a... J'essaie de mixer quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui débute. Et, et surtout... Est-ce qu'on a envie de travailler en groupe Est-ce qu'on a envie de travailler ensemble Est-ce qu'on a envie d'écouter Est-ce qu'on n'est pas venu juste pour prendre de l'argent parce que ça ne marche pas L'immobilier, ce n'est pas un tiroir caisse. L'immobilier, ça se travaille sur le long terme. Ça veut dire que dans l'immobilier, il faut travailler un an, deux ans, et après, c'est le relationnel qui va, qui va ouvrir les choses et qui va ouvrir les chakras, sinon on ne peut pas y arriver. Alors justement, pour, tu parles de relationnel, on a une question sur est-ce que déjà mon premier cercle relationnel suffit pour commencer à travailler ou est-ce qu'il faut avoir un cercle relationnel important ou comment ça se passe Est-ce que c'est un métier que de relation Antoine, toi, quand tu as démarré euh, Alors, moi, j'ai démarré, je n'avais pas de relationnel. Après, c'est toujours bien d'avoir des relations. Maintenant, il ne faut pas se reposer dessus parce que ça peut ne pas suffire. Tous les amis ne vendent pas leur appartement, donc c'est dommage. C'est dommage. C'est sinon... de l'argent, les tiens. <rire> pas bon. Mais... Ça, moi, je... Si vraiment, ils voulaient vendre, ça m'arrangerait. <rire> Jérémy, il divorce toujours pas Toujours pas. Mais, mais effectivement, en fait, le fait aussi, comme, comme dit Stéphane et, euh, et Romain, de mettre du cœur lorsqu'on a un projet, si ça se passe très bien avec les gens, ils vont, ils vont nous recommander. Donc en fait, petit à petit, on se crée un réseau qu'on n'avait pas forcément avant. Romain Il ah, y, y, y a une chose qui est importante, c'est d'être besogneux dans ce métier. C'est-à-dire que quand je dis d'être besogneux, c'est qu'on peut avoir aujourd'hui un, un cercle autour de nous avec... Euh, des gens qui peuvent nous abreuver de contacts, de relations et, et donc forcément obtenir des, des biens à la vente et, et, et gérer des projets de façon plus souple. Mais il y a une notion qui est importante, c'est cette volonté de vouloir toujours aller à, au plus proche des gens et donc de les rencontrer. Et donc, on a une vraie relation qui s'inscrit dans des actions métiers telles que la prospection, telles que le phoning, etc., pour aller au devant des gens. Et c'est comme ça qu'on constitue son, son réseau et son réseau aussi de, de reconnaissance et d'apporteur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont penser à nous parce qu'on est au plus proche d'eux au quotidien. Donc, c'est un vrai travail de fond au quotidien. Et, et, et la vérité, c'est que finalement, on, on se doit euh, quotidiennement d'être dans ces actions, d'être dans ces actions, d'aller au devant des gens. Stéphane, puisqu'on est en live, on peut aussi interpeller les internautes. Oui. Les youtubeurs. Oui. Peut-être qu'il serait intéressant de, de leur poser la question euh, ce qu'ils attendent d'un agent immobilier. Oui, oui, ça serait important. Et qu'est-ce qu'ils attendent <rire> ah. Donc on leur pose la question. Ah, bah alors qu'est-ce que vous attendez, messieurs ah, On pose oui. la question de, de ce que vous attendez pour savoir peut-être comment ils peuvent se positionner en, en tant que tel. Alors on va continuer. Il euh... faut savoir quand même que dans l'immobilier, c'est la femme qui décide, hein, à 95%. Euh... Et dans l'immobilier Souvent dans l'immobilier, en tout cas, et tant mieux. Euh, C'est-à-dire que quand on fait une visite avec une, une femme, en général, si elle dit « on achète », on achète. Avec un homme, euh, ça ne marche jamais. Donc, on va peut-être demander aux youtubeuses. 
Mais vous Alors, il y a beaucoup de questions dans tous les sens. Il y a des questions qui sont, bien sûr, sur les statuts, la rémunération. Ce qu'on propose, c'est que, concernant ces statuts et rémunération, chaque agence a un positionnement un peu particulier. Et pour les gens qui sont intéressés... Il y a deux statuts qui sortent oui. du lot. Il y a, au soir, on est salarié. Euh, et c'est un choix, soit on est autant entrepreneur avec plusieurs stades selon, le, selon les revenus. En général, on a tendance à dire qu'on est plus autant entrepreneur dans l'immobilier. Après les deux, deux sont fonds, on va dire que salarié, ça, ça représente 30% de la globalité, 70% autant entrepreneur. J'ai tendance à penser qu'autant entrepreneur, on peut gagner plus d'argent, voilà, si on travaille. Mais chaque agence propose des statuts. Le D, c'est en fonction de votre situation, c'est d'aller contacter l'agence et, et de voir. Et personnes qu'on a aussi, euh, qu'on a recrutées. Exactement. Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Euh, il y en a une qui concerne, parce qu'en fait, il y a mon cercle de relations, mais il y a le secteur sur lequel je travaille. Comment je peux appréhender un secteur bah, il, y a, il y a différentes façons d'appréhender un secteur. Pour, pour ma part, moi, je suis, je suis très avenant envers les commerçants. Je trouve que euh, connaître les commerçants du quartier, c'est faire de la prospection sans vraiment être, avoir une contrainte, parce qu'en fait... Euh, on va chez eux, on, on achète chez eux, ils nous donnent des informations, c'est donnant-donnant. Euh, après, il y a la formation qui est plus dure, c'est d'appeler le particulier euh, pour essayer de rentrer du mandat. Moi, je suis plus sur les commerces, il y a aussi le boitage euh, qui est en train aussi d'évoluer avec plus maintenant du mailing. Il y, a, il y a plusieurs choses à faire. Moi, je suis plus commerçant. <rire> et, moi de mon, et moi, de mon côté, je suis plus dans la parfaite connaissance du secteur. C'est-à-dire que quand je sors de l'agence, quand je pars en prospection, euh, c'est pour aller bien sûr connaître et identifier les types de biens que je peux trouver. Euh, par exemple, dans cette rue, dans la rue au plus proche de l'agence, quel type de biens je peux trouver, quel type de construction je peux trouver. Et forcément, à ce moment-là, c'est d'associer l'offre et la demande, c'est-à-dire que je vais aller regarder les acheteurs qui sont en demande précise sur ce secteur et je vais pouvoir leur qualifier à ce moment-là les biens que j'ai pu trouver à la vente ou les biens qui vont arriver à la vente ou qui sont disponibles même à la location parce que j'ai une connaissance parfaite techniquement et spécifiquement de mon secteur, autour de mon agence. Alors Stéphane, qu'on soit bien clair, dans ce métier, je suis complètement néophyte. Est-ce que je travaille un secteur terrain Est-ce que je travaille mon cercle relationnel Est-ce que je travaille les deux Est-ce qu'on m'aide, on m'accompagne dans ce domaine Pour moi, on doit travailler que le secteur terrain. Le secteur relationnel ne peut pas fonctionner, enfin c'est mon avis personnel, sauf si l'agence est en bas de chez vous. Mais sinon, c'est vraiment que le terrain. Et c'est surtout, euh, la seule façon de travailler le terrain, c'est déjà de dire bonjour aux gens, euh, dès qu'on sort de chez soi, dès qu'on sort de l'agence, de ne pas fumer devant l'agence, d'être poli, d'être souriant au téléphone. Déjà, si vous faites ça, vous allez rentrer du mandat parce que euh, déjà, la moitié des personnes ne le font pas. Donc, c'est de laisser ces problèmes à la maison, si on en a, et en tout cas, d'arriver de bonne humeur, avec une envie de travailler et une envie de faire plaisir aux gens. Et vous allez voir que ça, ça va fonctionner quoi qu'il arrive. C'est très important ce que tu viens de dire, parce que souvent, on pense des choses compliquées pour réussir dans un métier, alors que souvent, c'est beaucoup de choses très simples. En fait. C'est de dire bonjour, de s'intéresser aux gens et surtout d'être de, 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 bah, à l'écoute. Voilà. Mais rien qu'un bonjour avec le sourire, et en plus, c'est gratuit, euh, et ça fait du bien, ça va vous ouvrir énormément de portes. Très important, quand j'ai rappuyé, parce que sur cette notion, je vais reposer la question, bien évidemment, à Antoine et à Romain, cette notion de contact, on peut l'avoir dans tous les métiers, on peut l'avoir dans beaucoup de marques immobilières, mais c'est une référence chez Stéphane Plaza Immobilier. Bah, c'est une référence, et puis euh, ça a été la marque de fabrique de Stéphane, parce que Stéphane, euh, même à travers les émissions euh, que j'ai la chance de, de faire avec lui, il aime vraiment les gens. Même à, après autant d'années, il est toujours passionné, il aime toujours les gens, et c'est pour ça que ça fonctionne, c'est que... Euh, euh, il s'intéresse vraiment aux gens et du coup ça marche et ça se voit, ça se voit à l'écran je trouve. Voilà. C'était ce qui était euh, tout l'enjeu, euh, tout l'enjeu de, de, de cette marque justement quand on l'a lancé à l'époque, euh, c'était de, de coller le plus possible à, à ce que tu avais créé avec, euh, avec les gens, c'est-à-dire que beaucoup d'agents immobiliers étaient, on nous faisait le reproche, on l'entendait, euh, qu'on était tourné vers l'appartement, vers la commission, euh, qu'on rappelait jamais les gens, euh, qu'on pensait qu'à nous. Et c'est vrai que tu nous as permis de créer ce mouvement, c'est-à-dire d'être vraiment dans la considération, dans cette gratitude aussi qui s'installait, parce que forcément, il y a un engagement qui s'établit entre deux personnes, entre le professionnel, mais également ce client qui a un besoin. Et, et on le voit, on le voit que quand on arrive dans cette finalité, que la, la, la vente se conclut, il y a cette, ce sourire qui s'installe. Et, et comme tu l'as dit, ça passe finalement par des choses de la vie qui sont simples, c'est euh, d'être dans l'écoute et de savoir dire les choses et d'être dans un parler vrai aussi, comme tu peux l'être. Euh, et comme nous, on, on considère qu'il faut l'être, de dire les choses telles qu'elles sont 
pour que les gens puissent avancer dans leurs projets. Alors, si on devait résumer ces, ces, deux, parties, ces deux premières parties, Stéphane, alors sachant que je te fais une petite parenthèse, oui. tu as un petit coucou de Madagascar. Ah, très bien. Et de qui <rire> Alors, je vais te, euh, elle a Annie Trassou, j'espère que je prononce bien son nom. Oui, 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 oui très bien. Mais eh ben, je suis enchanté. Non, ben je, parfait. Voilà. Euh, J'espère que je n'ai pas écorché son nom. Je pense que si. Mais enfin, euh, <rire> j'en suis, je suis, dé... suis désolé. Alors, si on devait résumer pour... Si tu devais donner un conseil pour se lancer, quelqu'un qui veut débuter dans ce métier, et puis quelqu'un qui se dit, euh, est-ce que je... Les, les compétences, est-ce que tu devrais donner un ou deux conseils par rapport à ça Moi, si je devais donner le conseil, c'est déjà d'essayer de s'aimer soi-même ou en tout cas d'essayer de s'épanouir et après de venir dans une marque qui aime les gens et qui est transparent et qui est là pour former et accompagner tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne va pas travailler dans son coin, il faut avoir envie de travailler, il faut avoir envie de dire bonjour, mais il faut aussi pouvoir s'accepter tel qu'on est parce qu'il n'y a pas de profil type pour réussir dans l'immobilier. Il faut juste... Euh, être conscient qu'on peut aider les gens et on peut forcément aussi, parce que personne n'est philanthrope, gagner aussi de l'argent. Bon. Antoine, merci. Je vais appeler euh, Ronan. Ah, Ronan, le bas. Ronan qui est... Le premier franchisé. Et oui, et qui a deux agences. Je vais laisser oui. euh, Ronan se présenter. Ronan, ah. allez-y, passez. Euh, vous avez grossi, mais passez derrière moi. <rire> tu es tout maigre, Ronan. C'est un sportif. Voilà. Je repars pour la, la course Ronan, à pied, c'est ça deux mots. Bonjour. Ton parcours et, et ton arrivée, comment ça s'est passé chez Stéphane Plaza Immobilier Alors, mon parcours, euh, ça fait 10 ans que je fais de l'immobilier. Avant, effectivement, je n'étais pas du tout dans l'immobilier. J'ai évolué dans des grands groupes alimentaires. Je ne vais pas citer. Si, 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 Donc, j'ai évolué chez Nestlé pendant une bonne dizaine d'années. J'ai évolué dans des marques de champagne comme Piper et Cicre et Le Cointreau. Bref, euh, pendant plusieurs années. Bon et, parcours, euh, bon parcours mais on n'a pas eu aujourd'hui. Hein. Voilà, <rire> et, et, et à différents postes. Et, euh, <rire> et, 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 et sans bouteille. Il est venu à les mains vides, le mec. <rire> ah, désolé. Euh, ah, pour après. Pour oui. après. Et, euh, et après, bah, j'ai décidé effectivement de, de, de... Parce que vous savez que dans les grands groupes, au bout d'un moment, bah, la pyramide se, se, se rétrécit au fur et à mesure du temps. On est constamment dans, voilà, oppressé par différents objectifs et autres. J'avais envie tout simplement de me mettre à mon compte. Et un domaine qui, euh, qui me plaisait particulièrement, bah, c'était l'immobilier. Donc j'ai décidé il y a 10 ans, effectivement, de monter ma première agence immobilière euh, sous une autre marque à l'époque, hein, puisque Stéphane Plaza Immobilier n'existait pas. J'étais trop jeune. Euh, mmh. Voilà, j'étais trop jeune peut-être. Moi ah, non, toi, lui. Ah, ah, oui, oui, pardon. Oui. pardon. <rire> Et alors, justement, quelle était la grande différence, s'il y en a une, Et entre bah, ces deux marques ou pas Et bah, En fait, je vais rebondir sur ce qu'il disait tout à l'heure, c'est le capital confiance. C'est-à-dire que dès que j'ai basculé le drapeau d'avant, avec le drapeau Stéphane Plaza, la porte, euh, j'ai eu un flux en fait euh, de, 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 de gens et de contacts qui s'est multiplié par trois ou par quatre. Euh, pas forcément en termes de business, mais en termes d'approche. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup plus de gens qui rentraient spontanément euh, dans l'agence. C'est vrai qu'on a toujours été un peu marqué par ce côté. Euh, moi, je me souviens quand je suis arrivé sur Paris, je n'osais pas trop rentrer dans les agences parce que déjà quand je rentrais, je me demandais si quelqu'un allait se lever. Et puis, euh, et puis, je me demandais si j'avais le budget pour pouvoir euh, avoir une location ou voir le budget pour acheter. Et, et c'est vrai que les gens, quand ils rentrent dans une agence Stéphane Plaza, c'est ce qui m'a marqué au, au départ, hein, et, et c'est d'ailleurs le ressenti des clients, c'est qu'ils n'ont pas peur, en fait, de, de, de franchir la porte. Ils n'ont pas peur d'aller dans une agence Stéphane Plaza. Et je pense que euh, ça résume bien tout ce qui a été dit d'ailleurs depuis tout à l'heure. C'est ce capital confiance qui a amené Stéphane et qui a amené la marque depuis maintenant. Euh, bah moi, je travaille pour la marque maintenant depuis 7 ans. <rire> Donc, effectivement, ça fait, ça fait un petit bout de temps. Alors... Tu as créé ton agence. Euh, Romain, je sais que tu as été aussi à l'origine de la création de pas mal d'agences. Et Stéphane, toi, tu as des agences aussi en nom propre. Tu travailles deux, 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 deux également. Ouais. Es... Ce qui me permet aussi d'avoir les pieds sur terre. J'ai deux agences à mon nom euh, avec des emplacements numéro 2 parce que je ne voulais pas prendre un emplacement numéro 1 euh, pour justement ne, ne pas être avantagé déjà et par mon physique, j'entends ma présence. Et, 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 je n'ai pas compris. Oui, mais parce qu'on parce qu aurait pu dire c'est Stéphane Plaza, donc c'est beaucoup ah. plus facile. Donc, j'ai pris exprès des emplacements numéro 2, c'est-à-dire pas dans des grandes artères pour voir un peu comment ça pouvait réagir et surtout pour tester des choses, tester des panneaux, tester des nouvelles conceptions, tester des nouveaux mandats, tester des, des, pour voir ce qui peut fonctionner. Et je pense que c'est la grande force aussi du réseau, c'est que j'ai toujours les pieds dans le marché immobilier, que je fasse de la télé ou dans mon agence, j'y suis souvent et je peux discuter avec les choses. En fait, je pense que même si c'est un nouveau réseau, un, il y a l'expérience parce que j'ai commencé à 17 ans et j'en ai 51 <rire> <rire> et je fais toujours de l'immobilier avec la même passion. Euh, D'ailleurs, je pense faire l'ovale un peu là. 
Non. Oui, vous voyez, ce que vous en pensez, vous, non. Gilles Charon, là non. Si je me faisais tirer un peu l'ovale. Tirer le L'ovale, bah là, là, là. On va revenir dans l'immobilier. Oui, d'accord. Bon, bon, bon. Bon, ça ne vous intéresse pas Ou la rive du lion, regardez, là, oui. qui est ici. Oui, oui. Euh, souvent, ça donne un côté plus dur, non Qu'est-ce que vous en pensez non, plus. non. Donc, en tout cas, euh, oui, c'est important pour moi d'être euh, au cœur de l'action. Alors, on va revenir sur qu'est-ce qui a fait que vous avez passé le pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de se mettre à son compte. C'est quelque chose d'assez exceptionnel, surtout en France, devenir chef d'entreprise, ce n'est pas quelque chose de facile. Toi aussi, Stéphane, tu as fait ce pas-là. Romain, je sais que tu l'as fait aussi. Donc, on va commencer par Ronan. Qui a été l'élément qui a été déclencheur pour passer ce pas bah, Vous savez, moi, je pense souvent à un film. Je ne sais pas si euh, vous allez avoir la référence de ce film-là. C'est quand euh, euh, oui. vous avez un acteur qui est devant la, la, la machine à café et puis qui discute avec ses collègues et tout d'un coup... Euh, il, il écoute différentes blagues et puis euh, finalement il se, mmh. il se bat en courant. Vous voyez de quel film je parle ou pas du tout Non. L'auberge espagnole. <rire> d'accord, d'accord. Et euh, bah, ça m'a fait un peu la même chose, le même sentiment. Euh, voilà, j'étais dans une, dans une grosse société que je ne citerai pas, avec plein de gens, etc. Et je ne me sentais plus forcément à ma place et j'avais effectivement envie de me réaliser euh, en tant que chef d'entreprise, en tant que <rire> personne qui embauche des gens, qui les fasse vivre, qui les fasse évoluer, qui les accompagne au, au, au quotidien. Et donc, j'avais envie de passer ce pas-là et, et effectivement de, 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 de franchir euh, tout ça pour, pour monter euh, le, dans le domaine de l'immobilier, parce que c'est le domaine de l'immobilier qui, qui, euh, qui, euh, dans lequel j'avais la plus grande aff euh, affection. Romain euh, Moi, ça s'est positionné d'abord par un, un travail de, de, finalement de quotidien d'agent immobilier, euh, négociateur en immobilier. Et puis, au fur et à mesure, forcément... Il y a des aspirations qui se positionnent et puis on prend des compétences. On prend des compétences en mimétisant aussi euh, le directeur d'agence, en regardant euh, comment les équipes évoluent. Et puis, on se dit, tiens, à ce moment-là, on pourrait peut-être accompagner. Et puis finalement, au fur et à mesure, on accompagne les collaborateurs, on accompagne les nouveaux. Et puis au fur et à mesure, on se dit, et si c'était moi euh, qui devenais directeur de ma propre agence pour pouvoir justement euh, eh bien, transmettre transmettre un, un, un savoir, transmettre aussi une expérience, et puis donner la possibilité aux gens de se réaliser, les aider à grandir, les aider à être eux-mêmes. Euh, voilà. Et puis, moi aussi, apprendre de nouvelles choses, parce que faire du management, c'est un autre métier que d'être agent immobilier. C'est complémentaire, hein, on, peut, on peut avoir les deux actions, mais c est, c est, il faut bien dissocier les choses. Le management est une compétence, être agent immobilier, c'est de l'authenticité au quotidien, c'est de se réaliser en étant au proche, plus, le plus proche possible des gens. Alors voilà. Stéphane, toi tu as voulu avoir tes agences pour garder ce côté très pratico-pratique, le côté être proche du terrain, mais qu'est-ce qui a été à l'origine l'élément déclencheur pour que tu puisses te dire « je me mets à mon compte ». Euh, moi, j'ai eu la chance de, 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 de travailler depuis longtemps, euh, de travailler dans d'autres réseaux et de dire que ça fait 18 ans qu'il n'y avait pas eu une création de réseau et que les choses évoluent. Euh, et ils ont tous, tout, dans tous les métiers, ça a évolué. Et sauf que dans l'immobilier, c'était très à l'ancienne, ça n'a pas évolué. Et, et je trouvais que la réputation n'était pas ce qu'elle devait être. Donc, euh, euh, j'ai voulu, euh, voulu montrer ce que je pouvais donner, montrer qu'on pouvait travailler différemment, montrer qu'on pouvait travailler avec du plaisir. Euh, et, et, et après, je me suis dit... Euh, euh, pourquoi pas de devenir aussi manager Alors, euh, c'est deux métiers différents, mais je pense que si on est armé et qu'on peut déléguer et qu'on a des belles formations, tout le monde peut réussir euh, euh, sous cette marque, en tout cas. Alors, on va être euh, un peu plus égocentré pour une fois, parce qu'on a parlé du métier d'agent immobilier, on va le parler de chez Stéphane Plaza. Oui, on va ah, parler je... chez Stéphane Plaza. Comment... Chez moi, vous voulez dire comment ça se passe oui, ou non, tu non, ah. Je par Ronan ah. et, et, puis, et, et puis Romain, puis... Je terminerai par toi, puis on posera aussi une question aux internautes, qu'est-ce qui pourrait les inciter à venir travailler chez nous ou à se créer leur propre agence Pourquoi créer une agence Mais pourquoi créer une agence chez Stéphane Plaza Immobilier oh, Tellement de raisons. <rire> si on veut en ressortir une bah, Déjà euh, parce que euh, vous pouvez venir comme vous êtes. Euh, je rejoins ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, N'importe qui euh, peut venir dans l'immobilier. Et chez Stéphane Plaza, on fait partie euh, justement des agences où je pense qu'on embauche énormément. Enfin, moi, j'en en, suis la preuve. Je, tous les gens qui sont dans mon agence ne viennent pas de l'immobilier. Et, et j'ai pu assister à de, à de magnifiques réussites aujourd'hui. Des gens d'ailleurs qui n'avaient même pas le bac euh, et qui aujourd'hui, on leur parle... Euh, euh, non, <rire> non, enfin presque, mais bon, non. Et, et qui aujourd'hui d'ailleurs, ils n'avaient même pas le bac et aujourd'hui, ils ont leur propre agence, Stéphane Plaza. Donc si à un moment donné, ils font un parcours chez nous dans une agence et qu'en plus de ça, ils continuent l'aventure euh, avec leur propre agence Stéphane Plaza, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'ils s'y sentent bien. Et c'est vrai que de manière générale, je trouve que 
que ce soit mon équipe ou, ou les gens ou les collaborateurs que, que je rencontre, ils s'y sentent bien. Ils ont tous envie de venir travailler le matin. Et c'est important quand vous vous levez le matin et que vous vous dites, euh, voilà, j'ai envie d'aller bosser. Romain, si tu devais dire, tiens, il y a une raison pour laquelle il faut venir devenir agent immobilier chez Stéphane Plaza Immobilier, pour toi Moi, je pense que la, la première raison, c'est, comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, c'est, c'est, c'est l'humain, c'est-à-dire d'aimer, d'aimer l'humain, d'aimer cette relation et ce contact. Moi, je me souviens, quand, quand, tu, quand on t'a repéré à l'époque, quand on est venu te voir, quand on est venu te voir, c'était sur un salon d'immobilier, ah. on t'avait posé cette question, et racontez-nous euh, ce qui caractérise les agents immobiliers aujourd'hui et comment les gens les voient. Et tu avais répondu, bah, je vais vous le dire en fait, c'est que vous faites le tour du salon là et euh, surtout, bah, on, on, on promet beaucoup de choses, mais surtout, on ne rappelle jamais les gens. Et ce qui, s'est, euh, ce qui, s'est, ce qui s'incarne dans cette, euh, dans, dans cette marque, c'est la considération qu'on porte à chacun des projets de nos clients. Et si vous voulez vous inscrire, justement, à être authentique, à leur faire vivre des choses, à les accompagner pour qu'ils puissent se réaliser, bah, c'est chez nous qu'il faut venir. Je sens qu'il va toucher des royalties à chaque je sais pas, je... hein? ouais, ouais. <rire> Non, mais je pense que ce qui est important, c'est de co-construire, en fait. Il euh, euh, y a des demandes qu'on va prendre et d'autres qu'on va refuser aussi. Et inversement, il y a des personnes qui vont venir nous rencontrer et qui vont dire, bah, c'est pas pour moi, c'est pas de plaza. Mais c'est pas grave, on est dans l'ouverture et dans le discours, donc on co-construit ensemble. Et après, c'est encore l'un des métiers où on peut réussir et gagner bien sa vie et faire vivre une famille et faire rendre heureux des familles. Et donc, déjà, ça, dans le monde actuel, quand la santé est importante et l'essentiel est l'habitat, je pense que si aujourd'hui, on doit choisir un métier, en tout cas, c'est celui-ci. C'est-à-dire que c'est un métier qu'on peut faire tout à fait avec plaisir, avec de la joie. Ce n'est pas, c'est pas une contrainte. Stéphane On est souvent euh, même heureux de, de quitter chez soi quand ça se passe mal avec sa femme. Euh, je veux dire, et, et, ce, qui n'est pas mon, ce qui n'est pas mon cas. Mais euh, je veux dire, mais, non, mais, je veux dire donc, donc ça veut dire qu'on ne compte pas ses horaires et on, on est content aussi de, de rendre service ou d'étudier ou d'étudier des choses avec les écoles, avec les pharmacies, avec les cafés, de connaître son quartier et surtout d'avoir un dialogue. Parce que euh, qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui avec ce qu'on a eu C'est souvent le dialogue, le côté social, être agent immobilier, on a le social. On a le social avec les commerçants, on a le social avec les gens qui rentrent et on a aussi le, le bonheur déjà de réussir quelques projets. Et ça, c'est très important pour moi parce que euh, quand vous faites ça, déjà, euh, bah, qu'est-ce qu'on peut demander euh, de plus à un être humain Mais je, je voudrais pousser un peu plus loin, si tu me permets, pousser, Stéphane. Pousser. Je pousse. <rire> je vais pousser parce qu'en fait, c'est un environnement technique, juridique, financier que tout le monde peut maîtriser et apprendre. Et après, c'est comment, je, dans cet environnement-là, qui est l'environnement très basique au métier, Comment je crée une relation avec l'autre ben on, on, on peut créer en étant soi-même. Alors, c'est vrai que tout le monde ne va pas pouvoir non plus ouvrir une agence immobilière parce qu'il y a un budget. On va pas, on, il, faut, il, faut, il faut être sérieux. Il y a déjà un droit d'entrée, il y a un budget, il faut ouvrir. Et donc, il faut avoir un petit, un petit pécule de côté. Mais en tout cas, si on commence en tant que négociateur, on peut évoluer au bout de 2, 3 ans, 4 ans. Euh, la preuve, il y en a beaucoup qui ont ouvert dans notre réseau. Certains ont travaillé avec moi, d'autres avec d'autres personnes, avec Ronan aussi, euh, de ton côté aussi. Donc, ça veut dire que d'un seul coup, on peut devenir chef d'entreprise et nous, on ouvre les portes. Donc, euh, donc euh, je pense qu'il faut être armé juridiquement. Il faut être armé aussi euh, dans la comptabilité parce que ça reste quelque chose de très classé, de sérieux. Et puis, il faut avoir un peu de légèreté. Donc, on peut poser la question aux internautes, aux youtubeurs, de euh, qu'est-ce qu'ils attendent d'un réseau comme chez Stéphane Plaza ou qu'est-ce qu'ils aimeraient retrouver Stéphane bah, je pense qu'ils attendent qu'on vende leur maison. Hein. Non, les pour nous rejoindre en tant qu'agent immobilier. Bah, qu'on, qu'on leur donne de l'argent. <rire> t'as envie de voir, t'as pas envie de répondre. <rire> non, mais qu'est-ce qu'ils attendent Je pense qu'ils attendent de se réaliser dans le métier. Il y a des métiers qui sont très difficiles. Il y a un métier qui va changer tous les jours. Il y a un métier qui n'est pas route, routounier. C'est, ça n'existe pas ce mot routounier. Mais on le garde quand même, ça sera un nouveau. Euh, non, mais ils attendent d'avoir, d'avoir de l'envie d'aller travailler, d'avoir de l'envie de, d'être un, un, peu, un peu seul, indépendant et en même temps d'être encadré pour pouvoir se réaliser soi-même et surtout faire des choses. Je pense que c'est l'avantage d'être agent immobilier, c'est que chaque jour ne ressemble à aucun jour euh, et que chaque rencontre est différente. Euh, alors, il y a des rencontres qui sont agréables, d'autres un peu plus tristes, mais en tout cas, on aide, on aide à réaliser quelque chose et on aide à réaliser un projet. Je pense que c'est, déjà, quand on fait ça dans la vie, on peut se coucher en étant heureux. Je vais vous poser le dernier thème, on va aborder le dernier thème, on va poser des questions sur le dernier thème, c'est quel est votre quotidien Alors Stéphane, on va parler de ton quotidien d'agent immobilier, mais on va parler, les internautes aiment bien savoir quel est ton quotidien plus large. Oui, bien sûr, bien sûr. je répondrai avec plaisir. Et euh, donc, Ronan, en tant qu'agent immobilier, chef d'entreprise, quel est ton quotidien 
Alors déjà, ce qui est important dans l'immobilier et, et en plus chez Stéphane Plaza, c'est que euh, c'est jamais pareil. D'accord. Chaque jour est différent. <rire> c'est aussi, aussi ce qui est intéressant dans ce métier. Moi, mon quotidien, il, il est simple. Euh, je, je suis manager d'une équipe, mais je continue euh, à vendre, je continue à faire des visites, je continue à faire des estimations. Je ne veux pas me détacher de ça euh, parce que je pense que c'est important pour un manager d'une agence de rester à, avec des, un pied dedans pour pouvoir effectivement transmettre derrière. Et mon quotidien, bah, euh, c'est du management auprès de l'équipe. C'est effectivement... Euh, euh, aller rechercher des biens euh, tous les matins euh, dans notre quartier au contact des gens, au contact des commerçants, au contact des restaurateurs, au contact des gardiens, au contact des, des gardiennes. D'ailleurs, soyez, soyez sympa quand on vient dans vos copropriétés, s'il vous plaît. On est là pour peut-être trouver votre appartement de demain. Un <rire> mais en tout cas, c'est personnel pour une garde. Euh, voilà. <rire> <rire> non, mais souvent, les, les, les gens ne comprennent pas forcément qu'on est là, effectivement, pour peut-être trouver leur appartement de demain. Et c'est ça, euh, la prospection. C'est aller rechercher, effectivement, les biens des uns et des autres pour pouvoir, euh, comme disait Romain euh, tout à l'heure, euh, bah, quelque part matcher entre un acheteur qui est là et qui cherche depuis un certain temps et puis un, puis un vendeur qui, qui veut aussi se réaliser dans un projet. Donc c'est ça notre métier du quotidien. Et puis après, c'est euh, du partage, c'est de la co-construction avec l'équipe euh, quand on réalise une estimation. Il faut savoir que quand on fait une estimation chez Stéphane Plaza, euh, euh, déjà on passe du temps dessus, c'est un vrai dossier d'analyse, c'est un vrai dossier d'expertise. On compare des chiffres, on compare un marché à un instant T. En plus, pendant le Covid, le marché il a bougé... Euh, Souvent, il n'y a pas un marché qui s'est ressemblé, que ce soit en province ou à Paris. Donc voilà, c'est donc important de co-construire avec l'équipe, de, de poser des questions, de savoir si on est dans le vrai sur l'estimation et si effectivement on peut, on peut avancer là-dessus. Et puis après, durant l'après-midi, bah, c'est des visites, mmh. euh, c'est de la signature de mandat, c'est aussi euh, de, de la prise d'offres. Hein, euh, euh, faire passer une offre entre un, entre un vendeur je pense que et un acheteur. À 20 ans, on est donc, euh, ouais, donc, ouais. C'est demain, demain. C'est un quotidien. C'est tellement riche que je pourrais effectivement vous en parler pendant deux heures. C'est passionnant. Au moins, si tu dois dégager deux, trois points. Sur deux, trois points. Ouais. Bah, je, je reprends euh, tout à l'heure ce qu'on a dit, c'est que, en tout cas, nous, on est des, des hommes de terrain. Donc, continué, je continue également à faire du terrain. Et toute la formation aujourd'hui, toute l'approche euh, qui est construite et co-construite avec le réseau, elle part justement du terrain. Donc, on est à l'écoute aujourd'hui de, de, de forcément des besoins des vendeurs comme des acheteurs, des besoins du marché et on crée des formations euh, qui sont basées sur du savoir-faire bien entendu, sur des connaissances juridiques, sur des connaissances techniques, mais également, et c'est très important pour nous, sur du développement personnel, sur des capacités à mieux communiquer avec les autres et surtout à se libérer des jugements et des a priori qui parfois nous éloignent énormément de la réalité et de la vérité. Et bon. <rire> tu me gardes ou pas ah. Alors, Stéphane, bien. Ton quotidien immobilier, puis peut-être si tu veux, si tu es d'accord, ton quotidien euh, plus général Ce qui est très, très important, c'est que là, on est arrivé à 635 agences. Sur les 635, on va dire que 95% sont contents. 5% sont des râleurs, mais sont contents. Mais le français aime râler parce qu'il ne se rend pas compte qu'ailleurs, il serait plus malheureux. Mais je ne vais rien dire sur ces 5% que j'ai identifiés, que je vais, je vais bientôt aller voir. Mais ce qui est important dans mon quotidien, c'est que je vis pour l'immobilier, je reste dans l'immobilier. C'est-à-dire que la télé, euh, quel métier j'ai envie de faire J'ai envie d'être agent immobilier. Je ne veux pas être animateur. Euh, si je dois arrêter la télé, si je dois arrêter d'être au cinéma, je serai dans l'immobilier. Et qu'en plus, là, on arrive au bout de 7 ans. C'est comme, vous voyez, au bout de 7 ans, on déménage. Et bien moi, j'ai décidé de rester dans Stéphane Plaza Immobilier et de faire progresser cette marque et de l'envoyer encore plus haut euh, et de travailler pourquoi pas avec la ministre du logement encore comme on l'a déjà fait donc mon quotidien c'est de d'être authentique et surtout d'être transparent avec mes franchisés et mes partenaires parce que à la limite c'est pas mon enfant à moi c'est leur enfant ceux qui travaillent avec moi c'est leur société et c'est à eux de la faire progresser moi je ne suis que un déclencheur un fusible pour aller plus haut et, et en tout cas voilà on travaille pour aller bien plus haut tous ensemble il y a des questions très, très précises. Je vais vous les le poser. Hein. Il y a Thomas qui te demande est-ce que tu penses qu'essayer un bien pendant quelques nuits, euh, ça faciliterait l'achat Je ne pense pas. Là, on est sur un autre, une autre chaîne, peut-être, euh, <rire> qui ne me regarde pas et qui, en ce moment, est un peu tendu. Donc, euh, non, je, je pense que ça, ce n'est pas possible. Ça reste des émissions de télé. De ré... Mais dans la vraie vie, euh, Thomas, je ne pense pas qu'on puisse essayer un bien. Alors, on a, on a euh, bien sûr des questions sur la prospection, mais en sachant que Demain, euh, il y a tout un tas de euh, contraintes qui vont arriver dans la prospection en ce qui concerne euh, le boîtage, etc., la distribution de, de tracts. Euh, quel pourrait être, comment pourrait-on être plus percutant Je vais plutôt m'adresser à Romain là-dessus et puis on verra si Ronan et, et Stéphane, vous avez un avis derrière. Mais comment être plus percutant euh, dans notre discours Oui, Romain, comment être plus percutant dans notre ah. discours enfin, on, on a parlé tout à l'heure euh, d'une communauté que, que l'on peut se constituer. 
Et on peut travailler également euh, sur une communauté euh, via le digital, c'est-à-dire tous les réseaux sociaux et euh, cette capacité que l'on aura, comme tu l'as dit, euh, Renan, de réunir vendeurs et acheteurs. Donc ça va être de, de travailler sur une nouvelle façon, finalement, d'aller au plus proche de gens qui ont des projets, parce qu'ils sont tout autour de nous, et c'est de rentrer en contact avec eux. Alors ça peut être en, aussi en allant en prospection, en les rencontrant dans la rue, en les rencontrant chez des commerçants, et euh, les faire rentrer dans la communauté, les inviter à nous rejoindre sur Instagram, Facebook et tous les réseaux sociaux aujourd'hui euh, qui alimentent notre vie, pour pouvoir garder cette proximité en permanence et être en contact pour pouvoir leur proposer des choses, pour pouvoir aussi... Euh, parce qu'une vie est en perpétuel mouvement et qu'aujourd'hui, euh, bah, ils ont un projet et que cinq ans après, ils en auront un autre et qu'on sera encore là pour pouvoir justement euh, continuer à les accompagner. Et ça, c'est le digital qui va nous permettre euh, de rester en mouvement. D'ailleurs, on l'a vu pendant le Covid. Pendant le Covid, on a su travailler autrement, on a su continuer à faire avancer les gens. Alors, il y a Joël qui pose la question tout à l'heure. Euh, Stéphane, tu as parlé de 635 agences dans le réseau. Est-ce qu'il y a encore de la place pour devenir franchisé oui, parce qu'on a regardé un petit peu, il y a, il y a, il y a à peu près 900 euh, possibilités, donc on n'est qu'à 630, donc il y a encore euh, une possibilité d'avoir euh, du réseau et euh, de rentrer dans le réseau et surtout de travailler sans empiéter euh, les, ceux qui s'y sont déjà. C'est ça qui est très important. On n'ouvre pas des agences pour que certaines travaillent moins. On, on ouvre des agences pour être plus performants et pour travailler en réseau. Certains y arrivent, d'autres pas, mais en tout cas, oui, il y a de la place. Alors, je ne reviens pas sur toutes les questions... Euh qui viennent de Gabin ou autres en disant est-ce qu'il faut être plus solitaire ou un travail en équipe Chez Stéphane Plaza, oh non, c'est plutôt un esprit d'équipe. Et euh, on parlait tout à l'heure de, 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 de formation, ce genre de choses. Moi, je sais que quand je recrute, je fais attention à une chose, c'est d'avoir euh, que des, pro, des, des, des personnalités et des, et, des, et des personnes différentes pour justement qu'ils soient complémentaires et que cette richesse amène une, amène une complémentarité et fasse monter en puissance. Et c'est ça qui fonctionne. Alors, tout à l'heure, Stéphane, toi, tu as parlé euh, le fait d'avoir eu euh, deux années consécutives, deux années de suite, les titres de meilleure agence de l'année et de marque préférée des Français dans le monde de l'immobilier. C'est très euh, rare. C'est très, très, très rare. Non, mais il faut le, il faut le dire. Ah, oui, oui, oui. C'est très, très rare parce qu'en euh, euh, qu plus, on est, on est, euh, quand on se naît Stéphane Plaza, déjà, un, on est incarné. Et de deux, euh, le moindre faux pas peut être frappé encore plus, mais, mais on n'en a pas des faux pas pour l'instant. En tout cas, on travaille avec le cœur. Alors, Akram pose cette question, est-ce que ça a changé quelque chose pour vous d'être élu justement agence immobilière de l'année ou marque préférée des Français Est-ce que ça a changé quelque chose pour le réseau ben, J'ai vu que j'étais sensible et que je pouvais encore pleurer à 51 ans, euh, pleurer d'émotion et pleurer aussi euh, parce qu'on me rend tout ce que j'essaye de donner sans compter mon temps et que ce que n'est pas pour moi en fait, c'est bien, c'est pas Stéphane Plaza qui a reçu le prix, c'est bien le réseau qui a reçu le prix, euh, meilleure agence de l'année, c'est le réseau aussi, c'est pas l'agence de Stéphane Plaza, c'est toutes les agences, c'est 632 qui m'ont apporté ça et euh, la marque de l'année c'est aussi Stéphane Plaza Immobilier. Donc, euh, quand vous avez un prix pour les autres, je pense que c'est encore plus fort. Alors, donc on parlait de la place pour devenir franchisé. On a vu euh, les conditions pour devenir franchisé. Est-ce qu'il y a des valeurs que la, le réseau a et Je vais parler, à, je vais poser la question à tout le monde et qu'on doit avoir soi-même également pour faire euh, ce métier chez Stéphane Plaza Immobilier. Ronan bah, Déjà, je pense qu'il faut avoir beaucoup de savoir-être. C'est la base de la formation, c'est la base de notre réseau. Euh, et ensuite, il faut, 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 faut avoir de la bienveillance, de l'empathie euh, et beaucoup d'humains. On a beaucoup parlé de ça depuis tout à l'heure, mais effectivement, beaucoup, beaucoup d'humains. Robin, c'est à vous, là. Oh oui, c'est à moi. Oui, 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 oui. j'enchaîne. Je, je, Parce que j'ai fait J'enchaîne, mais j'étais... Sinon, on est en Justement, mais j'étais tellement aligné moi. avec ce que vous disiez, Ronan, que si tu veux, il n'y avait pas forcément besoin d'étayer de, 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 beaucoup plus. Il y a beaucoup de mots, en tout cas aujourd'hui, qui sont très à la mode, tels que la bienveillance, l'empathie, etc. Et on a, et notre tâche, quand tu parlais, Gilles, de, de continuer à faire évoluer euh, cette marque parce qu'on euh, on a été gratifié de, 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 de titres et de récompenses, notre, notre volonté aujourd'hui, c'est d'aller encore plus loin pour développer notre empathie, pour développer cette bienveillance et donc de trouver euh, des, des formations, des méthodes qui vont nous permettre d'être encore plus proches des gens et d'être encore meilleur dans ce qu'on peut leur apporter, dans ce qu'on peut leur donner. Et, et, euh, et donc ça, ça fait preuve de beaucoup d'humilité aussi de, de notre part. Ce n'est pas parce qu'on est arrivé là aujourd'hui euh, qu'on qu qu est, vous savez, qu est arrivé, qu'on n'a plus rien à, à, à donner. Non, au contraire, c'est maintenant euh, qu'il se joue quelque chose d'important et qu'on doit aller chercher des forces et qu'on doit aller chercher encore plus loin euh, pour, pour, être, pour donner encore de, 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 encore de meilleures choses à nos clients. 
Stéphane, toi qui, tu as des, comme tout être humain, bien sûr, tu as des valeurs. Et tu, dans ton réseau, il y a des valeurs. Et tu te dis, est-ce qu'il y a des valeurs que, que j'aimerais retrouver euh, parmi mes franchisés la, 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 la plus belle des valeurs, c'est ce live. Regardez, j'aurais pu être tout seul devant vous. Euh, là, il est, non, mais il est 20 h euh, Enfin, maintenant, il est un peu plus. C'est des gens qui viennent euh, pour le réseau gratuitement. Enfin, j'espère. Euh, <rire> non, mais pas pour parler. On du... parlera après. Non, mais pour parler. <rire> Pour parler du réseau, donc ça prouve que déjà, euh, je suis pas, c'est pas, euh, même s'il est personnalisé ce, ce réseau sur un visage, un nom, un physique, euh, ça appartient au réseau de tout le monde et tout le monde peut avoir sa place et y travailler. La preuve, sinon j'aurais fait, euh, euh, fait ce live tout seul, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est d'avoir une communauté, d'échanger et de pouvoir avancer et de pouvoir monter les escaliers tous euh, un, un après l'autre, oui, pour aller au septième ciel. C'est beau ça. Hein. Alors, je, vais rester, je vais rester centré sur toi parce que j'ai un paquet de questions oui, bah, qui sont spécifiques. Pour toi. À Stéphane Pazza Oui. Je suis toujours en travaux, si ça vous intéresse, depuis euh, 9 mois. Je n'ai pas compris le, le message. Mais non, en travaux dans mon appartement. Ah, d'accord. Euh, mais, mais dis donc. Mais. Ah, oui, je sais. Je sais. <rire> On travaille trop. Oh là, il bah, bah, faudrait que tu nous donnes le, le nom de l'entreprise. Alors, euh, 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 oui. Il y, a, alors, il y a plein de questions. Je vais les reprendre. J'ai des questions, tu as déjà un peu répondu, etc. Mais... Il y, a, il y a Mélissa qui veut savoir vraiment connaître ton, vrai, ton parcours. Quel est le parcours que tu as pu faire pour arriver jusqu'à ici ben, Mon parcours, c'est que je n'ai pas fait d'études. Je suis un autodidacte de l'immobilier et qu'au bout d'un moment, j'étais dans un réseau où je gagnais bien ma vie. J'étais manager de ce réseau où je gérais 10 agences et j'ai décidé de partir pour, pour transmettre et pour créer quelque chose. Et je n'étais pas d'accord avec, avec la direction de, de ce réseau. Et donc, j'ai décidé, moi, d'emmener autre chose, d'amener quelque chose de différent. Et j'ai pris le risque et, parce qu'en France, créer une entreprise et une société, il a fallu que j'emmène 20 ans de, de feuilles de paie comme quoi j'étais vraiment agent immobilier, tous signés par mes patrons pour pouvoir ouvrir. Donc, c'est une volonté farouche de transmettre et de pouvoir être heureux avec les gens. Il y a Alessandro qui pose la question, est-ce que c'est toi qui fais passer les entretiens de recrutement dans ton agence euh, Non, ce n'est pas moi, donc ce n'est pas la peine qu'ils viennent. Euh, <rire> euh, non, j'en je, je, fais passer très peu. J'ai un manager, justement, je pense que la force de ce réseau, c'est aussi de déléguer et de s'appuyer sur des têtes fortes et de pouvoir échanger. Donc, euh, j'ai un manager général qui travaille euh, euh, par rapport à, à mes deux agences. Et moi, je lis après le compte rendu du test et je décide si oui ou non, mais je ne rencontre pas la personne en direct. Donc, euh, ce n'est pas la peine qu'ils place. Alors, Charlotte, tu en, as, tu en as parlé tout à l'heure, mais la question revient. Charlotte dit, mais est-ce que c'était vraiment toujours présent dans tes agences Je pense que ce qui est très important, c'est que c'est un je n'ai pas vendu mon nom. Euh, je travaille pour les agences et je ne vis que pour l'immobilier. Je peux tout arrêter sauf l'immobilier et que je suis partie prenante euh, du réseau de toutes les décisions. Euh, alors, il y, a, il y a un président aussi en échange et puis il y a d'autres personnes qui sont importantes. Euh, mais il y, a, voilà, il y a un consensus et on prend les bonnes décisions. Mais oui, je fais partie du réseau et je vis pour le réseau. Cyril nous demande comment tu vois ton avenir euh... Bah, sur une plage, avec des moritos. Alors, je vais te poser la question. Comment tu vas ton avenir professionnel Ah, euh, bah, j'ai 51 ans. J'aimerais encore que, que, que rester encore 15 ou 20 ans dans l'immobilier et de, de continuer à faire progresser la marque et peut-être être, et, et peut être, être l'élargir mondialement. Est-ce que... Il y a Robert qui dit, est-ce que tu as conscience... Robert, il doit Robert. pas être tout jeune. Ah, oui, Robert, ouais, si je te dis, il y a Robert qui dit... Est-ce que tu as conscience de l'image que tu incarnes dans le monde de l'immobilier aujourd'hui euh, J'ai surtout conscience de la responsabilité que j'ai par rapport aux franchisés et du, 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 du peu de temps que, 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 que j'ai aussi pour ma vie privée, pour leur donner plus de temps. Euh, après, euh, je préfère ne pas trop avoir conscience des choses pour pouvoir rester euh, sain d'esprit et, et être motivé à travailler. Et justement, euh, alors là, on a Élise qui dit euh, « Comment tu fais pour rester aussi simple ?» Eh bien, euh, je donne l'argent à Romain. À Romain. <rire> et moi, vous voyez, je... je... Il redonne l'argent à Romain. Il pourrait, il pensait à moi. Et, et agile. Et... Ah, non, non. non, mais je pense que dans la vie, on a tous des parcours difficiles. J'ai des blessures qui sont importantes euh, en tant qu'humain. Et qu'après, qu euh, bah, l'essentiel est d'être de, 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 en bonne santé, de pouvoir transmettre des choses agréables et de se coucher en ayant le sourire. Voilà. Alors, il y a deux dernières questions. Et puis après, je te laisserai le mot de la conclusion. Il y a Oula. une dernière question, c'est sur, sur ton parcours sportif. Parce qu'on sait que tu es un grand sportif. 
tu, tu, as été, tu as été une des vedettes du dernier marathon de, d'un euh, marathon de New York. Ce qui est important, c'est que <rire> ma mère était fleuriste, donc j'étais une fleur parmi les fleurs. Et mon père était dans la pédale. Donc, <rire> euh, et il a fait un petit peu, je peux vous dire que j'y connais un rayon dans le vélo. Euh, vous avez vu le jeu de mots un petit oui, peu oui. On aurait dit le jeu de mots d'Alex Good. Euh, donc, donc j'ai ce côté sportif et, euh, et, et en tout cas, quand je me donne un défi, je vais au bout. Car euh, quand je donne ma parole, je suis à, à l'ancienne. C'est une parole d'homme, je n'ai pas besoin d'écrire. Euh, pour, pour, quand j'ai dit oui, je vais jusqu'au bout des choses. Donc, euh, il est vrai que depuis le marathon de New York, que je n'ai pas recouru. Euh, là, j'ai, j'ai décidé maintenant de, de, d'avaler un ténia, vous voyez, pour maigrir. Euh, plutôt que faire du sport, ça me dévore de l'intérieur. Et c'est beaucoup plus pratique pour moi. Et je peux continuer à boire de temps en temps avec modération du rosé. Euh, et, euh, mais sinon, euh, sinon euh, mon côté sportif, c'est plutôt de lire l'équipe maintenant euh, et de regarder les matchs de foot, quels qu'ils soient. Mmh. Une question de savoir si tu es fier de ton réseau et de tes franchisés. Je suis t- toujours fier de mon réseau et, et je, je dois dire que j'ai mis du temps à, à me rendre compte de l'ampleur. Il m'a fallu deux ans pour comprendre que c'était mon nom qui était marqué au-dessus. Et il m'a fallu deux ans avant pour pouvoir accepter de vendre mon nom euh, et de laisser mon nom tel qu'il soit, comme une marque, si je devais un jour arrêter pour une raison quelle, quelle qu'elle soit, ce qui n'est pas le cas. Euh, donc oui, je suis fier parce que, parce que je trouve que... Euh, même si on a une forte exposition, euh, ce réseau n'a que 7 ans, euh, être reçu par la ministre du Logement, travailler gratuitement, socialement pour des locations et essayer d'avancer sur des projets qui me tiennent à cœur pour pouvoir loger tout le monde, puisque je pense que tout le monde devrait pouvoir être logé ou avoir des possibilités de se loger, c'est déjà une fierté. Et après, quand le réseau gagne deux fois de suite un prix, c'est bien beau de gagner une fois, mais être réélu euh, après une deuxième fois, c'est ça le plus dur. La première fois est compliquée, la deuxième fois est encore plus compliquée et j'espère être élu encore une troisième fois de suite. En tout cas, je vais tout faire pour. Et je, et je pense que euh, ces franchisés me le rendent bien. Pourquoi qu'on me le rend Parce que, un, je fais travailler plus de 4000 personnes. Deux, euh, les gens que je rencontre, euh, mes agences, ont toujours le sourire, sont toujours heureux, ont toujours une petite bouteille de rosée cachée. Et, euh, et surtout, je les sens heureux, je les sens se réaliser. Et qu'on peut, on peut faire de l'immobilier à, à, à 20 ans, à 30 ans, à 50 ans. On peut changer de métier, on peut transformer sa vie. Pour moi, oui. Pour moi, en tout cas professionnellement, je suis très, très heureux. Je, je suis un homme accompli. Alors, quelques remarques. Il y a des questions. Ceux qui désirent postuler à des annonces. Alors, il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été mises, postées par les, les agences du réseau. Mais vous pourrez toutes les retrouver sur le site stéphaneplazaimmobilier.com. Je répète, hein, stéphaneplazaimmobilier.com. Vous retrouverez toutes les annonces qui se, de propositions de poste. Également, pour ceux qui désirent devenir franchisés, bah, vous allez sur le site stéphaneplazaimmobilier.com et vous cliquez, il y a une petite rubrique « Devenez franchisé ». Vous aurez toutes les informations et n'hésitez pas à contacter, à, à laisser vos coordonnées sur le site. Euh, il y a eu beaucoup de réactions. Alors, il y a des réactions du style « Ne change pas, continue », etc. Il y a, il y a... Même l'ovale, même l'oval. Il n'y a, a pas de commentaire sur ton physique. Ouais, 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 okay. Je ne sais pas comment il faut l'interpréter. Bah, je suis tout bien. Ouais, ouais. Gilles, allons. Eh ben, je suis tout à fait d'accord. Il euh, y a, une, une, je dirais, une, une dernière question. C'est comment tu, 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 tu vois le, le métier de l'immobilier à 10 ans Est-ce que ce métier va beaucoup changer ou pas d'après toi bah, pour moi, déjà, euh, euh, on a eu une pandémie, elle, elle est toujours là, il faut faire attention, il faut garder les gestes barrières, il faut faire attention, on a travaillé différemment avec du virtuel, mais il y a toujours ce contact physique, et on se rend compte qu'il y a la santé, bien sûr, qui est la chose la plus importante au monde, et qu'il faut, j'ai envie de dire, prenez soin de vous avant de même vouloir travailler dans l'immobilier, et après, il y a et la décoration et l'habitat, donc je, on peut dire que l'habitat, euh, on est sorti, en tout cas, euh, dans cette pandémie, parce que soit on veut s'agrandir, soit on veut faire du télétravail, parce que le télétravail rentre dans les mœurs. Donc euh, j'ai l'impression que c'est plutôt un métier d'avenir et un métier euh, où on peut encore euh, rendre heureux les gens et, et travailler avec, en ayant de la bonne humeur, en sortant, en ne restant pas dans un bureau, en flânant, en allant, en allant boire un petit café, en allant acheter sa baguette, en allant acheter du fromage. Oui, je suis très euh, franchouillard. Euh, mais en tout cas, je, je vois ce métier encore porteur et surtout quand je vois l'état du marché, euh, c'est plutôt le, là où il faut être. Et si on doit investir, plutôt qu'elle est investir en bourse qui peut être très dangereux dans la pierre au moins on n'est jamais déçu alors pour conclure je vais, je vais demander à Antoine, Antoine de venir nous rejoindre pour, pour remercier tous ces messieurs de leur témoignage
Moi, je, moi, je vais te poser une. C'est moi qui vais te poser. Oula, vous me faites peur, Jules. Mais tu à quelle heure je finis aujourd'hui Non, non. <rire> non, moi, je, je voudrais te poser une question. Et elle n'est pas préparée parce que tu. tu ouais. Comment tu fais pour donner autant de plaisir aux gens qui sont autour de toi Je crois que, que j'ai la chance et je vais être très sincère euh, d'avoir un parcours difficile euh, où j'ai eu beaucoup de. Euh, je n'en parle pas, etc. Mais je laisse tous les problèmes chez moi et de, de travailler avec des gens qui ont conscience euh, de tout ce que je donne et surtout qui me le rendent au centuple. Et de voir un sourire chez les gens, moi, ça me rend heureux. Euh, en fait, j'ai des plaisirs qui sont très simples. Euh, le, mon plaisir simple, c'est de pouvoir me nourrir, rigoler, boire du rosé, sourire, faire des blagues et surtout euh, et trouver un toit pour tout le monde. C'est ma seule... Euh, c'est ce qui me ferait le plus plaisir au monde, même si je sais que c'est un peu utopique. En tout cas, je suis là pour... pour, pour je, je pense qu'on est de passage et que j'en suis à ma septième et dernière vie, donc il faut qu'elle soit magnifique. Eh ben, euh, J'espère que tout le monde a pris plaisir ce soir. Messieurs, merci Stéphane. Merci. merci. merci La seule chose que je voudrais dire, merci à vous. Prenez soin de vous. Gardez les gestes barrières. Venez chez Stéphane Plaza, on se marre quand même. Hein. Mais en tout cas, soyez heureux. Merci. Bravo.